Fala, minha galera! Você que tem o sonho de ingressar no Instituto Federal, vamos iniciar o preparatório 2022 para quem vai entrar 2023 passo a passo. Essa será a nossa primeira aula. Então, vai sair uma sequência de todos os conteúdos. Se você curtiu esse trabalho, deixa logo o teu joinha e deixa o um comentário se você vai se preparar, ok? Então, essa primeira aula, ela vai falar sobre conjuntos numéricos. É a primeira aula, é o início de tudo, conjuntos numéricos, e você deve saber isso porque já foi cobrado, tá certo? Mas antes de iniciar nossa aula... Eu queria dizer que essa aula ela serve para todos os institutos federais, tá certo, pessoal? É uma matemática básica comum a todos os institutos federais. Então, vamos lá. Primeiro, nessa aula, vamos falar sobre os conjuntos numéricos, iniciando por conjunto dos números naturais e também sobre o conjunto dos números inteiros. Então, essa parte aí são quatro vídeos falando sobre conjuntos, ok? Então, vamos lá. Conjunto dos números naturais, é bom você saber o seguinte, que o conjunto dos números naturais, ele inicia pela seguinte sigla, ó. é um M aqui, ó, um pouco diferente, assim, ó, conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais, eles foram criados, ele foi criado para contar coisas, duas cadeiras, três cadeiras, Quatro meses, então, ele foi utilizado para a contagem, ok? Então, os elementos desse conjunto são o seguinte, ó. É o 0, é o 1, 2, 3, sucessivamente até o mais infinito, tá bom? Então, ele tem infinitos elementos iniciando pelo zero. Pode aparecer em uma questão para você alguma coisa relacionada a esse n aqui, ó, a esse n, e um asterisco aqui em cima. Professor, o que, que significa esse asterisco? Significa que não temos o zero, tá bom? Então, ó, não temos o zero. Então, vamos ter aqui o número 1, o número 2, o número 3, sucessivamente, até o mais infinito, ok? Então, esse conjunto aí é o conjunto dos números naturais. Utilizado para quê mesmo, professor? Para contagem, tá bom? Só que o ser humano sentiu uma necessidade, sentiu uma necessidade de representar coisas. Tenho duas ovelhas, então pego aqui esse elemento. Tenho três ovelhas, pego esse elemento. Só que foi criado um conjunto dos números inteiros, tá? para simbolizar dívidas, coisas negativas. E aí, pessoal, ó, presta bastante atenção. Olha o símbolo do conjunto dos números naturais. Ah, professor, é natural que começa com esse n e o inteiro começa com i? Não, tá, pessoal? O conjunto dos números inteiros, ele é esse símbolo aqui, ó. Ele é esse z aqui, tá certo? Então, quando você encontrar questões, que vai ter lista de exercícios aqui no canal... Com esse símbolo, ele é os inteiros. E esse inteiro, ele é o seguinte. Ele vai ser os números positivos, o zero e os números negativos, tá bom? Então, eu vou ter assim, ó. Reticência aqui, dizendo que está seguindo dos números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, tá? Ó, menos 1. Aí vem o 0, o 1, o 2, o 3 sucessivamente até o nosso mais infinito, ok? Até o nosso mais infinito. Como aqui também tem até o menos infinito, tá? Menos 4, menos 5, menos 6. Então, o conjunto dos números inteiros, ele tem a parte positiva e ele tem a parte negativa. Preste bastante atenção, pessoal, que essa parte aqui, essa parte aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, é o conjunto dos números naturais. Ó, é o conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Ó. Então, aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. 
O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Está contido aí dentro dos números inteiros. Pode aparecer para você em alguma questão, vamos nos próximos vídeos fazer essas questões, o um número inteiro, um asterisco. Professor, o que é esse número inteiro, asterisco? Do mesmo jeito que é o conjunto dos números naturais, sem o zero, tá certo? Então, ele é sem o zero, ele vai ser, ó, tá? O menos infinito aqui, aí eu tenho menos 3, menos 2, menos 2, menos 1, aí não tem o zero, não tem o zero, tá? E aí eu tenho 1, 2, 3, até o mais infinito, tá bom? Então, esse aí é o conjunto dos números inteiros. Dentre os inteiros, eu tenho alguns subconjuntos, como, professor? Pode aparecer para você um inteiro, tá? Desse jeito aqui. E aqui embaixo, vinho mais, que é os inteiros não negativos, no caso, os positivos. Então, ele está dizendo que quer o conjunto apenas dos números positivos. Então, 0, 1, 2, 3, sucessivamente até o mais infinito, tá certo? Então, esse é o conjunto dos números não negativos. Como também eu posso ter o conjunto dos números não positivos, que são apenas os negativos, né? Ó, são os menos, os, são os casos, os negativos, né? certo? Aqui, ó, ele vem aqui menos infinito, aí eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, beleza? Ok? E se por acaso apareceu mais e um asterisco, é os positivos, sem o zero, se aparecer o menos e o asterisco, é o menos sem o zero, tá? Até aqui eu coloquei o zero, tenho que colocar o zero aqui, então zero, ok? Então, beleza, temos aí. E aí, pessoal, ó, temos que colocar o zero, porque se eu colocar o asterisco aqui, eu tiro o zero, tá bom? Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Então, pessoal, para essa primeira aula, preste atenção, conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito, e o conjunto dos números inteiros, positivos e negativos. Aí eu queria que vocês notassem uma coisa. E agora, pessoal, eu quero que vocês notem o seguinte, preste atenção. Esse conjunto maior é o conjunto dos números inteiros. Então, está aqui ó, o conjunto dos números inteiros. E esse menor é o conjunto dos números naturais. Ou seja, os naturais estar contido, estar dentro dos números inteiros. Essa parte aqui vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 100, todos os números positivos. Mas nessa região aqui, ó, quem é os números muito bem são os números negativos, né? Então aqui eu tenho ó, menos 1, menos 50, menos 100, tá certo, pessoal? Então lembre-se o seguinte, todo número natural, todo número natural, qualquer número natural, ele é inteiro, tá? Ele faz parte dos inteiros, mas nem todo inteiro faz parte do natural. Se eu pegar aqui o menos 3, ele é inteiro, mas não é natural, tá bom? Galera, gostou dessa primeira aula? Espero que todo mundo tenha gostado. Deixa o teu joinha, deixa o teu comentário, tá, pessoal? E não esqueça de assistir esses vídeos, porque é muito importante para a sua preparação. Beijão e até o próximo vídeo.